ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எலாம் சுவை இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சூப்பரான அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து அரை கப்பு துவரம் பருப்பை வந்து தேவையான அளவு தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் ஒரு பூண்டு கொஞ்சம் பெருங்காயம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து கீ இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு நாலஞ்சு விசில் இல்லை எவ்வளோ அளவு விசில் தேவையோ அவ்வளோ அளவு வச்சு சாஃப்டாக குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பேனில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணுங்கள் சாட்டே பண்ணி முடித்தோன்னே என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ நான் வந்து கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து முருங்கக்காய் வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வந்து நல்லா சாட்டே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி மறுபடியும் கொஞ்சம் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஒரு தக்காளி நடிக்க வச்சுருக்கேன் அதை வந்து எடுத்து சாட்டே பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் அந்த மாதிரி குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு காவாசி வெந்திருக்கும் இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் சாம்பார் பொடி அது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் உங்கள் காரம் எப்படி தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து இதை வந்து பச்சை வாசனை போக வருத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையான அளவுக்கு அந்த காய்கறி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி நல்லா சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போவே வேணும்னா வந்து கொஞ்சம் உப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா வந்து ஒரு காய்கறி வந்து முக்காவாசி வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து புளி தண்ணி சேர்த்து போகிறோம் பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸு வந்து புளியை ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பருப்பு வேக வச்ச பருப்பை வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து இதையும் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த மீன் டைமில் வந்து அரைச்சி விட்டு சாம்பார் பவுடர் ரெசிபி வந்து ஏற்கனவே வந்து யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு தேங்காய் கொஞ்சம் ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் திருவுணதாக இருந்தாலும் அரை கப் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நான் வந்து சேர்க்க போகிறேன் எவ்வளோ சாம்பார் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணியும் அரைச்சிக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம அரைச்சிட்டு இப்போ கொதிச்சிட்ருக்கிற அந்த சாம்பார் நல்லா ஓரளவுக்கு புளியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க இந்த மசாலாவும் தேங்காய் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து வெள்ளமும் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியும் நல்லா வந்து பிச்சு போட்டு நல்லா கொதிச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சாம்பார் ரெடி இப்போ வந்து நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் அக்கோஸ் நம்ம புளி சேர்க்குற எல்லாத்துலேயும் வெந்தயம் சேர்ப்போம் கொஞ்சம் சீரகம் இதெல்லாம் நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வரட்டும் இதில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் நல்லா வந்து சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா பொரியட்டும் அது கூட கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி நல்ல வாசனைக்காக அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொதிச்சிட்ருக்கிற அந்த சாம்பாரில் வந்து நம்ம இந்த தலைப்பை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரெகுலராக செய்கிற நம்ம சாம்பாரை விட இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்